首先呢，我们来剪包的铺棉哈，这个铺棉高度呢是二十一厘米，宽度呢是十九厘米。我们在包的底部呢画两个圆弧，那利用家里圆的东西都可以哈。在包口的位置呢，我们量一个一厘米，然后这儿呢量一个十厘米，然后我们把这两个点给连起来。那包底呢，我们这儿还需要收一个褶子哈，我们把折叠一下。然后我们描出折痕，这个宽度呢是五厘米，然后两边呢也是量一厘米，然后我们把这个点啊给连起来。现在我把铺棉呢烫在了面料上哈，我们呢放了一个厘米的缝缝，在上面呢我还认上了线，这样子呢更有质感了。这刃线的宽度呢是三厘米，我呢还剪了两个大小一模一样的无纺衬哈，我们用来剪出前边那口袋的字样。今天咱们这个包前边的口袋呢很漂亮哈，我们先跟大家说一下这个厚片，这儿呢是两厘米，这儿呢是四厘米，我们画一条线，那根据这个线呢我们把它剪掉哈。因为我们把它烫在面料上面，后片呢我们就剪好了口袋纸型。那跟大家说一下前片，前片这儿呢是十七厘米，那我们这儿呢顶着这个尖，这样子画一条线。我们先把这片呢给剪下来，然后呢我们把它还是放回去哈，这口袋有一个交叉的样子哈。我们把这片呢这样子叠过来。那这儿的距离是五厘米，我们呢倚着这个，把多余的去掉。现在呢，我把无纺衬都剪好了，烫在了材料上。那我们每份材料呢都是需要两份的哈，呃，和大家交代一下他们的呃关系哈。这个是厚片，那厚片呢材料是叠上去是这样子的一个效果。我这儿也是个口袋哈，前片前片呢是两片材料一个交叉。接下来呢，咱们需要做一根线条，棉线的直径呢是两毫米，布条的宽度呢是两厘米。我们把棉线啊搁在中间哈，用布条呢把它包裹住。车之前呢，咱们换一个拉链压脚哈。那车的时候是尽量靠近棉线，那车越饱满就越好。现在欠条呢车好了，为了让欠条啊更硬挺饱满，我车了两遍。接下来呢，把车好的欠条啊搁在这三份口袋材料面子上，然后盖上里子，在有欠条的边上呢各车一条线。车好以后呢，我们翻到正面，然后进行一个熨烫。然后我们在这里呢，这个缝里边哈、啊、车一条窄边。窄边车好以后呢，我们把这个拼色呢，口袋部分放在前片材料上边。那这个呢是这样子车一圈，然后这儿呢也是车上一条。这个呢是后片哈，后片呢我们把口袋材料也搁上去，那也是这样子车一圈。那车的时候呢，咱们在相应的位置啊，搁上一块儿雌雄贴。现在口袋呢就固定好了。那后片口袋还是比较安全的哈，我们有一个很长的雌雄贴。那前面的口袋是斜着，不太安全哈，整个就哐当开了。啊，前面的口子今天呢，我打算用这样子的一字扣作为装饰，这时候呢会是有两颗。这个扣子的扣头呢，我来跟大家介绍一下这扣头的打法哈。绳子呢做好以后呢是五毫米，咱们就这样子折叠，然后是车一条线哈，抱车，让车的直一点。那这个呢做好之后只有五毫米。那为了让大家方便看得清楚，那我用这根粗点的绳子跟大家演示这扣头的打法。那首先呢，我们把绳子。绕过食指，然后绕过大拇指，拿过来，这样子扣在上边。然后我们用大拇指啊摁住这两个结哈，这根绳子，我们从下边压过它啊，然后这样子把它割过来啊。现在我们做好之后呢，我们是这样子的一个图形，给大家看一下哈。反面的食指我们还是在这儿哈，这个是整个扣头的过程，这是食指是不能拿开的。接下来呢，我们把上边的这根绳子绕过来，然后从这根线的下面穿过去，这根下面这根线哈。
，我们往这儿穿过来，穿到这个中间这个方块的里边，再把它给穿出来。好，然后这根线呢，是我们是这样子的一个方向，那也是穿过刚才中间这个口子哈，往这儿拿出来。这时候我们拿住这两个绳头，把它给拽紧了。现在咱们就慢慢的调节。现在呢，我把它给整理好了。那侧面呢是这样子的哈，这个绳结用处地方挺多的哈，编绳结都会用到它。嗯，接下来呢，我们就把它呢固定在我们的口袋上，那半颗呢是钉在口袋上面，真的这半颗呢是钉在这个墨绿色上面哈，我还需要再做一颗。现在我这个中式纽扣呢就钉好了哈，扣上之后里边东西就不会往外掉了。接下来呢，我们来做里子上的夹层口袋哈。这个呢，长度二十八厘米，宽度呢是十七厘米。我们把材料呢对折，然后车上啊这三条边，留个反口呢，把材料翻到正面，翻到正面以后呢，我们垫上一根拉链。那拉链的长度呢是十七厘米，我们车一条线。接下来呢，我们剪两块里子材料。那里子材料的大小呢，咱们和面子是一模一样的哈。那我们在离这个袋口五厘米的地方呢，我们。车上我们做好的拉链口袋哈，我们这样子割，这样子车一条线。那拉链的正面呢是对着这边的。车好以后呢，我们把它翻下来哈，然后车上这三条边。现在呢，我们里子面子上的口袋啊，咱们就全部都做好了。接下来呢，我们把褶子给收掉哈。我们这样折叠，然后这儿呢车一条线，那里子也是一样的哈，我们都需要收上褶子。褶子收好以后，把面子和里子分别组合起来，咱们正面和正面相对，车上这三条边，里子面子都组合好了。现在把里子啊翻到正面，搁进面子里，然后包口呢车一圈，留一个反口。现在呢，我把它给翻到了正面。那接下来呢，我们包口啊，车一圈窄边，然后两边呢，我今天打算钉两颗气眼哈，用来勾包带。两侧的气眼呢，咱们就钉好了。今天啊，我用的气眼内径呢是一厘米的。最后啊，我在包口中间的位置手缝一颗暗扣。现在小包呢就做好了。今天啊，我用到了中式的一字扣，在这儿呢又有装饰的效果，那口袋呢也能够更安全哈，装上扣子了。呃，这个鞋的装饰条，我在做的时候呢，我就想到了那个中式的我们那个旗袍的斜门巾，就是挺挺好看的，不知道您觉得怎么样哈？这期视频内容就是这些了，感谢您啊，花宝贵的时间来看我的视频，记得要帮忙点赞哦，咱们下期再见。